ele au niște standarde de frumusețe care nouă ne dau fiori. Iar ei se credeau până de curând singurii oameni de pe planetă. Sunt Raluca și țineți-vă bine! Azi vom vizita patru dintre cele mai ciudate triburi din lume. Dar înainte de toate, nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja. Namibia, Africa de Sud Aici, departe de orice urmă a civilizației moderne, trăiesc membrii tribului Himba. Neam de păstori așezați într-o regiune nu tocmai prietenoasă, acești oameni au avut de înfruntat multe obstacole de-a lungul timpului. Dar cea mai grea încercare a fost de departe seceta cumplită din anii 80. Atunci, mai bine de 90% din turmele lor au murit și mulți se temeau că acelea avea să fie și sfârșitul tribului. Din fericire însă s-au înșelat. Himba au reușit să-și refacă turmele și să-și asigure din nou un trai decent. Ok, ok, dar haideți să vedem cum trăiesc. La fel ca mai toate triburile din lume, bărbații sunt superiori femeilor. Ei sunt șefii de trib, ei au decizii și doar ei au dreptul să se spere. Da, ați auzit bine, femeile din tribul Himba nu au voie să facă baie, niciodată. Și nici măcar pe mâini nu se spală. Cu toate astea, nu o să vă vină să credeți, dar sunt considerate printre cele mai frumoase și curate femei din lume. Pelea lor este mereu parfumată și are o culoare roșiatică nemai întâlnită. Cum e posibil așa ceva? Că noi dacă nu ne spălăm o zi, se face liber în autobuz în jurul nostru. Iată secretul lor. Pun o bucată de cărbune încins într-un vas cu ierburi și uleiuri aromatice, în special mir. Așteaptă ca fumul să se ridice, iar apoi se așează deasupra vasului Căldura și aburul deschid porii pielii prin care intră aromele. Pentru pigmentul roșiatic folosesc o cremă dintr-un amestec de uleiuri de animale și hematită, adică un mineral de fier de culoare roșu închis. Această loțiune nu numai că le oferă o culoare unică a pielii, dar le și protejează împotriva soarelui puternic aerului foarte uscat și a insectelor. Rămânem pe pământ african și mergem în Etiopia, la tribul Morsi. Femeile Himba, care nu se spală niciodată, pot fi considerate norocoase față de suratele lor din această comunitate. Fiți atenți aici! Pe la 10 ani, fetițele trebuie să-și scoată cei doi incisivi de jos pentru a face loc operațiunii care urmează. În buza inferioară se face o gaură, ca la piercing, doar că din ce în ce mai mare, pentru a susține podoabele din ce în ce mai voluminoase. Rezultatul final arată cam așa. La fel se întâmplă și cu urechile. Și ele, săracele, sunt supuse aceluiași procedeu. Farfurile din buze sunt fiecare pictate în modele unice și specifice a artei tribului. Sunt atât de grele și de incomode, încât posesoarele lor le poartă mai mult la ocazii speciale și atunci când fac poze contra cost cu turiștii. Pe lângă bijuterile monstruoase, membrii tribului Mursii își vopsesc fața și trupul în culori albe și sunt celebri în zonă pentru violența de care dau dovadă. Până în urmă cu câțiva ani, între bărbați aveau loc lupte ritualice de putere care se terminau cu moartea celor învinși. Pădurea Amazoniană, Brazilia 
populația tribului Piraha nu depășește 300 de membri. Au devenit cunoscuți datorită lui David Everett, un scriitor care a trăit printre ei 30 de ani și a încercat să-i transforme în creștini. Le-a învățat limba și a constatat cu imire că aceasta conține doar 7 consoane și 3 vocale, iar din vocabularul lor lipsesc cu desăvârșire numerele. Singurele cuvinte care se referă la cantitate sunt câțiva până în 4 și mulți la orice este peste 4. Mai mult decât atât, ei nu folosesc timpurile trecut și viitor, ci doar prezentul. De aceea, ei nu și-au scris o istorie, nu au imortalizat nimic prin pictură și nici nu își fac vreun plan pentru viitor. Everett nu a reușit să-i creștineze. Membrii tribului Pirha au refuzat total să creadă că există un Dumnezeu pe care nu îl pot vedea. Tribul Corovai din Papua Noua Guinee este cea mai izolată populație din lume. Atât de izolată încât membrii tribului au crezut până în 1970 că sunt singurii oameni de pe planetă. Au fost șocați când o echipă de cercetători le-a călcat pământurile. I-au numit pe străini demonii fantomă, fiind convinși că nu aparțin acestei lumi. Acești oameni sunt total rupți de civilizație, iar casele lor sunt construite cât mai sus în copaci. Locuiesc la o înălțime între 6 și 12 metri, fiind convinși că doar așa nu vor fi găsiți de spiritele rele care cutreieră pământul în fiecare noapte în căutare de suflete pure. O echipă de filmare care a vizitat tribul în 1993 Susține că unii membri au povestit că în rândul lor încă există ritualuri canibalice. Acestea sunt considerate pedepse cărora le cad victime persoanele acuzate de vrăjitorie. De atunci nu se știe ce vizitatori le-au mai călcat pragul, însă oficialitățile spun că în ultimii ani canibalismul nu se mai practică în tribul corovani. Până acum tot mai ziceam în unele momente că ar fi fost mai bine dacă mă nășteam în altă parte. Acum îmi retrag cuvintele. Sunt recunoscătoare că nu m-am născut în cine știe ce trip, cu cine știe ce obiceiuri barbare. Cam atât pentru azi. Vă aștept din nou săptămâna viitoare cu un nou subiect senzațional. Până atunci nu uitați de like și subscribe. Pa, pa!